。那这个多层的这个架构图，我大家了大概了解一下的概念。那接下来的话呢，我们来看一下类别的继承。那这边来先来了解一下有关父类别。那在 Java 的这个宣告继承子类别前，我们需要先有一个父类别来继承。好，比如说呢，我们这边呃有先定义好一个父类别叫这个 person 啊，定义个人的基本资料。那宣告类别。去如下面所示啊，各位可以看到，就是说第一个呢，关键字一定什么？一定是啊、呃、这个 class 啊、哦，这边的话我们一定会是一个，这边我用那个这边哦这个，好这边先，啊比如说这个地方的话一定是一个 person， 那前面一定是 class， 啊当然前面一般也会给一个修饰值，这修饰值有可能是 private 或者是 public 啊、哦。那这个修饰值，当然目前如果你不给的话，它用预设，就是说，呃，一般就是说，呃，预设的话呢，它都可以被继承啊。如果你没有设为 private 的话，那另外呢，它里面还有所谓的成员变数，成员变数里面包含就是说，它里面有个 ID， 哦，然后有一个 name， 有一个 height， 也就是它的身份字号，跟它的姓名，还有它的身高。那另外的话呢，我们定义里面，比如说有四个方法。这四个方法，比如说 set ID 啊、uh, ，set name， 还有 set height， 跟那个 person i n f o l v e 我有这四个方法。所以这边的话有成员，呃，这个成员变数有三个，就上面三个。那成员方法有四个，哈，或者底下这四个。那这样的话呢，我们就建立好一个这一个 person 的 class， 这个就是父类别，哈、哦，父类别定义。定义好之后的话，接下来我们要怎么样去继承啊、哦？一般关键字就是在这里。关键字呢，就是我们在这个地方可以给它子类别名称，比如说叫 student 啊、哦，前面就是 class student， 然后呢加上一个 extends 啊、哦，这个 extends 的关键字，那 extends 什么 ？extends person， 就是刚刚我们定义好那个父类别之后，我们可以拿来做继承，好、哦，那关键字就在这一片，所以如果说你将来建立好有一个类别，你要做继承的话，啊，可以用这个方式来做。那这个范例里面的话，比如说我今天呢，刚刚有讲到这个地方 class 哈、哦、，student is t e n s person， 那这个是我们宣告的方式。那这边的话，比如说 person 是一个父类别，当然你也可以什么啊、呃、，class 除了 student 之外还有 teacher 啊 ，teacher 啦，或者是什么 sales person， 呃 ，sales person 等等啊，就是各类的类别的人，你可以继承 person。那里面的话，你当然还可以定义什么呢？以此类这个学生 student 类别的宣告为例哈，它的宣告如下，比如说它里里面内部还可以 private 啊